¿Qué película vas a hacer? Ya, ya, cuéntales, mi amor. Bueno, pues ya tengo el nombre. Se va a llamar Pita. Oh. Esa, creo que esa está muy, muy buena. Wow. Con esa me quedo. Sí. Nada más hay que corregir un poquito el color en edición y ya está. Increíble. Super. Gracias. Super. Oigan, están increíbles todos, ¿eh? De verdad, muy bien. Le están agarrando la onda rapidísimo. Sí. Nos vemos el jueves. Pendiente con eso, ¿eh? Vale, ¿Para cuándo hay que entregar el video? Para, para final de mes, ¿no, Kim? Sí. Para fin de mes, sí. José. Okay. ¿Estás contento? Claro, por fin estoy haciendo lo que quería y van a ver que muy pronto me voy a convertir en el mejor director de México. Claro. Les voy a dedicar mi primer gascón. <risa> ¿Tu primer qué? Pues, gascón. Osmar, el, el premio, pues. El Oscar, tu ah, primer Oscar. Sí. Pero estoy segura de que si trabajas mucho, algún día lo vas a tener entre tus manos. Sí, claro. Todo gracias a ti, Kim. Gracias por siempre confiar en mí. Mm. Lo que más me duele es no haber descubierto lo que le hizo mi tía a Pita. ¿Y qué te han dicho de ella, mi amor? Nada, pues sigue en proceso, pero le van a dar muchos años. Ey, 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 ey. A ver. ¿Qué te dijo Pita en esa carta? Que pasara lo que pasara, estuvieras feliz, ¿no? Así que sonríe. Hey, sonríe, mi amor. Es más, se me ocurre algo. ¿Qué? Te invito a comer al dicho. ¿Qué dices? Va. Va. Pues vamos. Vamos. Al ratito venimos. ¿Quieres algo? ¿Al dicho? ¿Sí? Sí. Y como dice mi compa Marcelo, te mereces ser muy, muy feliz. Y lo soy José, de verdad. De verdad, muchísimas gracias por apoyarme y cuidarme tanto. No, vale, Bueno, nos vemos al rato. Gracias. Entonces, ¿te traemos algo? Sí, sí, sí. Me quiero esperar un cafecito. Okay. Ya está, José. Bye. Ahorita nos vemos, mi hermano, ¿eh? Bye. 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 ¿Y qué película vas a hacer? Ya, ya, cuéntales, mi amor. Bueno, pues ya tengo el nombre. Se va a llamar Pita. Oh. ¡Ay, Pita! Va a ser una gran historia. Es que tu abuela era una mujer muy divertida y llena de anécdotas. Sí, don Tomás, y era muy buena. Ella nunca hizo caso a chismes. Me acuerdo que me contaste que se quería tatuar, a pesar de lo que decía tu tía. Sí, mi tía. Y ella nunca prestó oído a sus malos comentarios. Sí, porque vaya que se dedicaba a escucharlo todo y a transformarlo en comentarios muy desagradables. Como dice el dicho, si orejas curiosas no hubiera, malas lenguas no existieran. Exacto, don Tomás. Y esas orejas van a cumplir muchos años de condena. Bueno, pues salud. Salud por la abuela Pita hasta el cielo. Ah. Pues salud. Aunque ella preferiría un mezcal. Bueno, sí. un buen mezcal. Aquí no tenemos mezcal, pero no, chocolate. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.